मडल कोशन दो एक तुम्हारे आलोचना कर उद्दीपक देख रोज सकाले नाना रकम पाखिर डाके घूम भांगे ओरा नाना सुरे डाका डाकि मन टा खुशी भरे उठे पाखी अनेक उपकार कर रक्षा कर मतन कारा पाखीरा पाखी बंधु चेना पाखी कूकिल रंग और कलो कलर ऊपर उज्जवल नील रंग पुच देखा ठोट सबुज और बाकानो थे चोखे रंग टकटके लाल लम्बा लेस थे कूकिल डाके उचु और सुरेला कंठे कूकिले डाके कूयु कूकिले डाक ये देपर देखो ये कूकिल बसंत डाके तरपर देव आज छोट पाखी दुएल शुद्ध कूकिले ना एखे दुएलर कथा उल्लेख आज ए रखम कर एक उद्दीपक पिसा पोड़ा एक उद्दीपक देव आ उद्दीपक आलू के एक दुई नंग प्रश्न देवा थक परीक्षा से तुम्हरा एक दुई नंग प्रश्न उत्तर लिखे एक नाम देखने प्रदत्त शब्द गर्थ हाँ तुम्हारे प्रश्न देखा शुद्ध उत्तर टाइम देखा कारण ये प्रश्न एवं उत्तर सब हम तुम्हारे परीक्षा खात की लिखे ता देखिए आज के प्रश्नगुल देखल ना शुद्ध बी थी उत्तर गुल देखल देखो देव आज प्रदत्त शब्द गर्थ लेख एखे झुप झुप शब्द अर्थ हल जंगल रोज रोज शब्द अर्थ प्रतिदिन रक्षा रक्षा हलो बाचानो सुरेला मिष्टि बेस अनेक एखे शब्द और अर्थ हम पे गलम तर देखो दुई नंगे हो संक्षेपे उत्तर इन शुद्ध उत्तर गुली बल्ल उत्तरगुल तुम्हारे देखल प्रश्नगुल उत्तरगुल प्रश्न नीचे प्रश्नगुल संक्षेपे उत्तर लेख कूकिल कूकिल को समय डाके जानी कोकिल बसंत डाके पर प्रश्न जतियों पाखी की ये देखते केम अब तुम्हारा निजे बोलो जतियों पाखी की जतियों पाखी दुएल ये दुएल पाखिर वर्णना पढ़ी एखे देखो सदा कलो सजानो एर पालक पोशा डान चौरा दाग टाना एर लेज है कम लम्बा तरह प्रश्न आस कूकिल सम्पर्क जान लेख कूकिल सम्पर्क इन्हें सुंदर एक कूकिल देखते कलो रंग तब कलो रंग उज्जवल नील रंग पुच आ ठोट बाकानो और सबुज चोखे रंग टकटके लाल लम्बा ले जा 
বসন্তকালে কুকিল গানের মতো মিষ্টি সুরে ডাকে হ্যাঁ কুইউ কুইউ করে ডাকে হম যা শুনতে বেশ ভালো লাগে এই আমাদের এক এবং দুই নং মডেল কোশ্চেন নয় থেকে এখন আমরা আসি তিন এবং চার নং মডেল কোশ্চেন চার থেকে আমরা দেখি মডেল কোশ্চেন চার একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপকটি দেখো বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ মেঘনা বাংলাদেশে একটি বিরাট নদী ভারতে আসাম রাজ্য থেকে মেঘনার উৎপত্তি হয় আসামে এই নদীর নাম বরাক বরাকের দুটি শাখা একটির নাম সুরমা আর একটির নাম হলো কুশিয়ারা সুরমা সিলেট ছাড়িয়ে এসে আবার কুশিয়ারার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় তারপর এই নদীর নাম হয় কি এই নদীর নাম হয় মেঘনা চলার সময় মেঘনার সঙ্গে ছোট বড় বহু নদী স্রোত এসে মেশে এতে মেঘনা বড় হতে থাকে চাঁদপুরের কাছে পদ্মা নদী এসে মেঘনার সাথে মিলিত হয় পদ্মা মেঘনা মিলে বিরাট হয়ে যা যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি মেঘনা নদীতে কি থাকে শুধু পানি আর পানি মেঘনা তার বিশাল স্রোত নিয়ে সামনের দিকে আরো এগিয়ে যা শেষে মেঘনা বঙ্গোপসাগরে পড়ে তারপর মেঘনা সবশেষে এসে বঙ্গোপসাগরে পড়ে জেলেরা দিন রাত মেঘনায় মাছ ধরে মেঘনা নদীর বিচিত্রতা সবাইকে মুগ্ধ করে এই এটার আলুকে এখানে শব্দ তিন নংয়ের শব্দ এবং অর্থ দেওয়া আছে এবং নিচে তোমাদের কতগুলা শূন্যস্থান দেওয়া আছে এই শূন্যস্থানগুলো আমাদের পূরণ করতে হবে আমাদের মেইন লিখতেই হবে শুধু পাঁচটা শূন্যস্থান এবার দেখো শব্দ অর্থগুলি কিভাবে লিখা আছে তিন নংয়ে নিচের কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো নিচের বাক্যগুলো শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দটি উত্তরপত্রে লেখো এখান থেকে উত্তরপত্রে মানে উত্তরপত্রে মানে পরীক্ষার খাতায় আমরা শুধু ক খ গ ঘ পাঁচটি শূন্যস্থান যে লাইন আছে পাঁচটি লাইন লিখে শুধু এখানে আমরা শূন্যস্থানে যা বসবি সেটা বসাবো প্রথমে এখানে দেখো শব্দ এবং শব্দার্থগুলি এখানে বক্স করে দেওয়া আছে এটা তোমাদের পরীক্ষার খাতা তুলতে হবে না হ্যাঁ যেমন মেশে মিশে যায় বিরাট খুব বড় স্রোত ধারা বা প্রবাহ মুগ্ধ বিমোহিত করা বিচিত্রতা বিভিন্নতা উৎপত্তি জন্ম নিচে দেওয়া আছে দেখো ক মেঘনা অবশেষে বঙ্গোপসাগরে বঙ্গোপসাগরে কি হয়েছে দেশটাতে কি হবে মেশে হ্যাঁ মিশে যায় বা মেশে তারপর পদ্মা নদীতে দেশ বেশি পদ্মা নদীতে কি বেশি স্রোত বেশি এদের অধিকাংশ নদীরই দেশ ভারত এদের অধিকাংশ নদীরই উৎপত্তি দেখো আমরা শূন্যস্থানেই পেয়ে যাচ্ছি বক্সের যে শব্দ এবং অর্থ আছে সেইগুলি কিন্তু এখানে বসাতে হবে দেশ নদী ম্যাগনা বিরাট নদী ম্যাগনা বা খুব বড় বাংলাদেশের বৈচিত্রে আমি দেশ বাংলাদেশের বৈচিত্রে আমি মুগ্ধ তারপর চার নংয়ের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর লেখো নদীর নাম মেঘনা হয় কিভাবে তারপর মেঘনা নদীর বিচিত্রতা সবাইকে মুগ্ধ করে কেন বুঝিয়ে লিখো মেঘনা নদীর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখো এখানে পাঁচটি বাক্য দেওয়া আছে পরীক্ষাতে তোমাদের দুটি বাক্য থাকতে পারে তিনটি বাক্য থাকতে পারে চারটি বাক্য থাকতে পারে পাঁচটি বাক্য থাকতে পারে এগুলি তোমাদের মডেল কোষে মডেল টেস্টের উত্তরে চার নং এর উত্তরে পঁয়তাল্লিশ এবং ছিচল্লিশ পৃষ্ঠা সুন্দর করে দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা কমিয়ে কমে শিখে ফেলবে আশা করি তোমাদের শিখা হয়ে গেছে এতদিন আর কারো বাকি নেই আর যারা শিখো নাই শিখে ফেলবে কমিয়ে কমে শিখে ফেলবে এত বড় করে লিখতে হবে না এখানে আমি দেখেছি অনেক বড় বড় করে লিখা হ্যাঁ তোমরা ছোট ছোট করে লিখে নেবা তাহলে আমাদের মডেল কোশ্চেন যে এক দুই তিন চার নং এর যে আরো একটু বাকি ছিল সেগুলি আজকে আলোচনা করে আমার পুরো একশো নম্বরের সিলেবাস আলোচনা শেষ হয়েছে পরবর্তীতে যদি আবার 
প্রথম পর্যায়িক পরীক্ষার সিলেবাস পর্যালোচনা করা লাগে তা করব আর যদি আমরা আজকের ক্লাসে আমাদের প্রথম পর্যায়িক পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারে যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে আমরা কি করব দ্বিতীয় প্রস্তুতি মূল্যায়নের সিলেবাস অনুসারে আমি যেমন প্রথম পর্যায়িক পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারে এক থেকে দশ নং দিয়েছি দ্বিতীয় পর্যায়ের সিলেবাসেও দ্বিতীয় প্রস্তুতি পর্যায়ের সিলেবাসেও মান বন্টন অনুসারে সিলেবাস অনুসারে আমি তোমাদেরকে প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত কিছু পড়া দিয়ে তারপর পর্যায়ক্রমে ক্লাসে শেষ করার চেষ্টা করব আমাদের প্রথম পর্যায়িক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল এই মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এই অবস্থার কারণে পরীক্ষা রাষ্ট্রীয় সরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে আমরা পরীক্ষা যে কখন নেওয়া হবে অনিশ্চিতের মধ্যে পড়ে গেছি নেওয়া হবে কি না তাও জানি না পরবর্তীতে তোমাদেরকে জানানো হবে বা পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হবে সবাই ভালো থাকবে আজকের মতন এখানেই শেষ আল্লাহ হাফিজ